असलम टू ऑल माई डे स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है मतलब कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मैं एक एम सी क्यूज बनाता हूँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन में से कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्फा ऑप्शन है एच बीटा ऑप्शन है एच चार्ली ऑप्शन है एच बी आर एंड डेल्टा ऑप्शन है एच सी एल और एम सी क्यू बना देते हैं फॉलोइंग इज अट्रॉन्ग एसेट नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन है एसिटिक एसेट बीटा ऑप्शन है बंजोइक एसेट चार्ली ऑप्शन है फिनोल ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसेट एंड डेल्टा ऑप्शन है पिकरी केसेट इस तरह के क्वेश्चन हमें जो आएंगे उनकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड कितना वीक है और पॉइंट भी मैं बना लेता हूं नेक्स्ट एम सी क्यूज के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड एच सी एल ओ फोर एच बी आर ओ फोर एच सी एल ओ थ्री एंड एच बी आर ओ थ्री हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है सेम लाइक और एम सी क्यूज भी आ सकते हैं विच वन आर द फॉलोइंग इज अट्रॉन्ग एसेट अल्फा ऑप्शन है फ्लोरो एसिटिक एसेट बीटा ऑप्शन है क्लोरो एसिटिक एसेट एंड चार्ली ऑप्शन है ब्रोमो एसिटिक एसेट एंड डेल्टा ऑप्शन है ओनली एसिटिक एसेट तो हमें इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जो है यहां पे करने हैं आज के इस लेक्चर में डिटेल में जब हम इसकी डिस्कशन कर लेंगे तो आप भी इजीली इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कर देंगे अभी मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ऑप्शन बता दूंगा कि इनके ऑप्शन क्या क्या हैं। बाद में जब हम डिटेल में जाएंगे तो नेक्स्ट कोई एमसी क्यूज आएगा तो आप भी इजीली बता सकते हैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट इज द हाइड्रोजन आयोडाइड इसमें बीटा ऑप्शन है इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है सभी सब में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है पिकरी के सर डेल्टा ऑप्शन है इनमें से देखें कि विच वन ऑफ दॉलिंग इज अट्रॉन्ग एसेड तो अल्फा ऑप्शन है ये मुझे कैसे पता चल रहा है ये आपको भी पता चल जाएगा जैसे ये कंसेप्ट आप भी सीधे कर लेंगे तो आपके कंसेप्ट सीधे होने के बाद भी आपको भी इन एमसीयूज के आंसर मिलने लग जाएंगे तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है ये अल्फा ऑप्शन है इस तरह के जितने भी एम आ जाए हम जो है वो ईजिली यहाँ से बता सकते हैं सुपर ट्रिक हम यहाँ पे देखेंगे उसको अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हमें भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ईजिली जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो मुझे इन सभी के क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले डिटेल में ये बताना चाहिए कि वट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती है द हाइड्रोजन दैट इज डायरेक्टली अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द हाइड्रोजन दैट इज डायरेक्टली अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ए एटम है उसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है और उसके साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस ए एटम या ये ग्रुप है कोई उसके ऊपर जो है ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को पुल करने की वजह से ये बॉन्ड पोलर हो रहा है ये बॉन्ड वीक हो रहा है जितना ये बॉन्ड ए एच बॉन्ड वीक होगा उतना एसड स्ट्रॉन्ग एसड होगा नेक्स्ट जितना ए एच बॉन्ड पोलर होगा उतना एसिड कोई भी जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इन पॉइंट को यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो क्यों होती है तो इसके लिए प्रायोडिक टेबल में हम ट्रेंड देख लेते हैं ट्रेंड इन प्रायोडिक टेबल दोनों के लिहाज से देखना है ट्रेंड इन प्रायोडिक टेबल अगर प्रायोडिक टेबल में किसी भी सेम पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की क्या होती है इंक्रीज होती है उसके रिजल्ट में पोलैरिटी क्या होती है इंक्रीज होती है अभी मैं बता रहा था कि जितना ये बॉन्ड पोलर होगा तो पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है अगर पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि उस एसिड की एसिडिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो पीरियड में याद रखना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एसिडिटी क्या होती है इंक्रीज होती है फॉर एग्जाम्पल सी एच फोर एन एच थ्री एच टू ओ एच एफ यहां पर देखें सभी के पास हाइड्रोजन तो है अब इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं 
एच एफ बॉन्ड ज्यादा पोलर है ज्यादा पोलर बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि एच एफ इज अट्रॉन्ग एसड एज कम्पेयर टू वाटर और वाटर इज मोर स्ट्रॉन्ग एसड एज कम्पेयर टू एन आई थ्री और एन आई थ्री मोर स्ट्रॉन्ग एसड एज कम्पेयर टू सी एच फोर तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा नाइट्रोजन की नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरिन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है अगर पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है प्रायोटिक टेबल में सेम पीरियड में रहते हुए जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपके पास एसिडिटी इंक्रीज होती है अब हम ग्रुप की बात करते हैं और ग्रुप में हम हेलोजन की बात करते हैं तो हेलोजन में ग्रुप नंबर सेवन ए के एलिमेंट आते हैं एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई अब यहाँ पे देखें इन में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसर कौन सा है मैंने क्या बताया था कि जितना बॉन्ड वीक हो उतना स्ट्रॉन्ग एसर होता है और जितना बॉन्ड पोलर हो उतना स्ट्रॉन्ग एसर होता है अब यहाँ पे देखें यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये एच एफ के दरमियान हाइड्रोजन का साइज भी छोटा है और फ्लोरिन का साइज भी छोटा है यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज तो छोटा है लेकिन आयोडाइड का साइज क्या है बड़ा है यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मैं अक्सर बताता होता हूँ कि कंपेयर एबल एज का जो कपल होता है जिंदगी में भी याद रखना है कि कंपेयर एबल एज का जो कपल बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर एबल साइज के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है ये ज्यादा जो है यहाँ पे ये देखें ये दोनों के दरमियान बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड जो है वो वीक है क्योंकि इनका कंपेयरेबल साइज है नहीं है यहाँ पे इनका कंपेयरेबल साइज है अगर कंपेयरेबल साइज होगा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब है कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वाला बॉन्ड क्या है वीक है तो यहाँ पे अगर हम एसिडिटी का स्ट्रेंथ देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है एच आई एच आई के बाद एच बी आर एच बी आर के बाद एच सी एल और लास्ट पे एच एफ अगर देखा जाए तो फ्लोरिन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड सबसे ज्यादा ये पोलर होना चाहिए और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक और भी आती है कि एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाती है उतनी एसिडिटी कम होती जाती है जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाती है उतनी एसिडिटी कम होती जाती है सबसे स्ट्रॉन्ग एसड एच आई फिर एच बी आर फिर एच सी एल और फिर एच एफ तो दीज आर दैलोजन एसड तो हेलोजन एसड के लिहाज से भी अगर हमें एम आए तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कि कौन सा एसड है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर पूछा जाए कि एच एफ और वाटर में तो एच एफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर उसके बाद है वाटर है अब ये मैंने बताया था प्रायोडिक टेबल में ट्रेंड कि प्रायोडिक टेबल में अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी इंक्रीज एसिडिटी इंक्रीज और टॉप टू बॉटम आपके पास जो है हेलोजन के केस में सिर्फ हेलोजन के केस में यहाँ पे देखें कि ये मैंने जो एग्जाम्पल कोड की है यहाँ पे पोलैरिटी वाला फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा कौन से वाला फैक्टर अप्लाई हो रहा है टॉमिक साइज वाला फैक्टर अप्लाई हो रहा है तो टॉमिक साइज के लिहाज से यहाँ पे हम बता सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन हेलोजन के जो ऑक्सी एसिड है उनकी एसिडिटी किन के ऊपर डिपेंड करती है यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो बॉन्ड है ये पोलर है या वीक है ये हमें कैसे पता चलता है हमें पता चलता है कि जब ये एच ए एसड आयोनाइज होता है तो उसके रिजल्ट में हार्डन आयन बनेगा और ए नेगेटिव आयन बनेगा दिस इज द ए नेगेटिव आयन आल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस जितनी कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगी उतना ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस किस पर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज जितना चार्ज कम होगा उतनी कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगी और जितनी कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगी उतनी उस एसिड की एसिडिटी क्या होगी ज्यादा होगी कॉन्जुगेट बेस की जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतना उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए कम जितना चार्ज कम होगा उतनी उसकी एसिडिटी क्या होगी ज्यादा होगी या यूं कह सकते हैं कि जितनी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी उतना एसिड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा तो यहां पे मैं क्या डिस्कस कर रहा था ऑक्सी एसिड किसके हेलोजन के 
तो ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन को यहां पे देखना है एच सी एल ओ फोर है आयोनाइज होता है हाइड्रोजन आयन बनता है और सी एल ओ फोर नेगेटिव आयन बनता है एच सी एल ओ थ्री है आयनाइज होता है हाइड्रोजन आयन बनता है और उसके रिजल्ट में क्लोरेट आयन बनता है यहां पे देखें सी एल ओ थ्री माइनस वन हाइड्रोजन आयन और सी एल ओ थ्री माइनस वन यहां पर मैंने बताना है कि चार्ज किस पे कम है और किस पे चार्ज ज्यादा है ये वो जो स्पीशीज थी जितना उसके ऊपर चार्ज ज्यादा लोकलाइज होगा उतना वो अनस्टेबल होगा जितना चार्ज लोकलाइज होगा उतनी वो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रोंग होगी ये यूं कह सकते हैं कि अनस्टेबल होगी जितना चार्ज डी लोकलाइज होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या अनस्टेबल है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चार्ज अगर उस नेगेटिव स्पीशीज के ऊपर यहाँ पे ये ए पूरी की पूरी स्पीशीज क्या है नेगेटिव है यहाँ पे ये ए है जितना चार्ज ए के ऊपर लोकलाइज होगा उतनी वो कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगी उतनी वो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस स्ट्रोंग होगी जितनी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रोंग होगी उतना एसिड वीक या फिर जितना वो चार्ज डी लोकलाइज होगा उतनी वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी जितनी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी उतनी वो कॉन्जुगेट बेस वीक होगी जितनी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी उतना एसिड स्ट्रोंग होगा आप इसको इतना कम्प्लेक्स होकर नहीं सोचने लग जाना कि पता नहीं ये कौन सी प्रॉब्लम आ गई है यहां पे ये क्लियर हो जाता है यहां पे देखें जी ये मेरे पास पार कलोरिक एसिड है अब पार कलोरिक एसिड में हार्डजन आइन बनता है और यहां पर यह जो नेगेटिव आइन बनता है ये नेगेटिव आइन डी लोकलाइज हो रहा है इधर और यहां से इधर जब यहां से इधर जाएगा तो ये दोबारा इधर आ जाएगा इधर से ये इधर इसकी पॉसिबिलिटी है इधर से ये इसकी इस पॉसिबिलिटी ये है जब इधर आएगा तो ये पॉसिबिलिटी इधर आ जाएगी सेम लाइक चार्ज क्या हो रहा है डी लोकलाइज हो रहा है और चार डी लोकलाइज हो रहा है और कितनी जगह पे डी लोकलाइज हो रहा है वन टू थ्री फोर इसका मतलब है कि यहां पर जो चार्ज आ रहा है वो वन बाई फोर इन सब पे जो चार्ज आ रहा है वो वन बाई फोर वन बाई फोर आ रहा है मतलब आपके पास चार्ज डिवाइड हो के एक ऑक्सीजन के ऊपर जब चार्ज आता है तो वन बाई फोर आता है लेकिन इसमें इसमें भी डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन ऊपर गए इधर से नीचे आए और इधर से नीचे आए तो यहाँ पे सब के ऊपर चार्ज कितने हैं वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री अब आपने मुझे बताना है चार्ज कहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है चार्ज यहां पे ज्यादा है ये कॉन्जुकेट बेस स्ट्रोंग है चार्ज ज्यादा बेस स्ट्रोंग बेस स्ट्रोंग तो एसिड वीक तो इन दोनों में से स्ट्रोंग एसिड कौन सा है इन दोनों में से जो स्ट्रोंग एसिड है वो एच सी एल ओ फोर मोर स्ट्रोंग एसिड एज कंपेयर टू एच सी एल ओ थ्री मोर स्ट्रोंग एसिड एज कंपेयर टू एच सी एल ओ टू मोर स्ट्रोंग एसिड एज कंपेयर टू एच सी एल ओ सेम लाइक यहां पे देखें ये सबसे ज्यादा स्ट्रोंग एसिड है क्यों क्योंकि यहां पे इसकी कॉन्जुगेट बेस वीक है अगर इनकी कॉन्जुगेट बेस का आर्डर लिखूं तो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्ट्रोंग सी एल ओ नेगेटिव फिर उसके बाद सी एल ओ टू माइनस वन फिर सी एल ओ थ्री माइनस वन और ये फिर सी एल ओ फोर है माइनस वन अगर ये आपको कंप्लेक्स लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है कंसेप्ट इसका यही है अगर आपने कंसेप्चुअली इसको क्लियर करना है तो कंसेप्चुअली इसका यही पॉइंट क्लियर करना है कि यहां पे चार्ज कम है और यहां पे चार्ज ज्यादा है ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है और ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है एज कंपेयर टू दिस और इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसड है और ये वीक एसड है और ये अब यहां पर मैंने कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर भी लिखा है याद रखना है कि ये एसिडिटी का आर्डर है और जो एसिडिटी का आर्डर होता है कॉन्जुगेट बेस का आर्डर उसके उल्ट होता है जितना एसिड स्ट्रोंग है उतनी उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक है जितना एसिड वीक है उतनी उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या है स्ट्रोंग है और इजी करने लगा यूं याद कर ले अगर यहां से मुश्किल लग रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन पॉइंट नोट कर लिया और इजी करने लगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी जितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा होंगे उतनी एसिडिटी क्या होगी ज्यादा होगी यहां पे देखें 
अब आपने यहां से बताना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है एच सी एल ओ फोर एच बी आर ओ फोर यहां पर इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरिन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बरोमी दोनों में नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो एटम जब सेम है तो देन किसको प्रायोरिटी देनी है देन आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रायोरिटी देनी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इन ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी कब जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम होंगे तो त, तब आपने किसको प्रायोरिटी देनी है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रायोरिटी देनी है रीजन रीजन वही होगी उसकी कॉन्डिकेट बेस ज्यादा स्टेबल होगी तो हम यहां पे अगर ऑर्डर लिखें तो क्या बन सकता है ऑर्डर ऑर्डर बन सकता है कि एच सी एल ओ फोर स्ट्रॉन्ग एसड एज कम्पेयर टू एच बी आर ओ फोर स्ट्रॉन्ग एसड एज कम्पेयर टू एच आई ओ फोर देखें ये ऑर्डर उसका उल्ट है इसी में ये ऑक्सी एसड का ऑर्डर है यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर लिखवाया था हेलोजन एसड का वो क्या था वो था एच आई एच बी आर एच सी एल और एच एफ ये हेलोजन एसड का ऑर्डर है और ये ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन का ऑर्डर है और याद रखना है कि यहाँ पे फ्लोरीन का ओनली जो ऑक्सी एसिड है वो वन है फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड नहीं होते ओनली एक ही ऑक्सी एसिड है दैट इज एच एफ ओ ये फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड है फ्लोरीन की ओनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो वन हो सकती है वन से ज्यादा नहीं हो सकती क्यों क्योंकि फ्लोरीन ऑक्टेट को डेविएट नहीं करता इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आती है वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो अल्काइन होते हैं वो क्यों एसिडिक होते हैं टर्मिनल अल्काइन मोर एसिडिक होते हैं रीजन वो अल्काइन जिन में ये बॉन्ड प्रेजेंट हो वो अल्काइन एसिडिक होते हैं यहाँ पे ये ग्रुप क्या है ए है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है रीजन रीजन ये है कि मैंने आपको बताया था कि द हाइड्रोजन दैट इज डायरेक्टली अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे कार्बन सर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है लेकिन कार्बन ड्यू टू एस पी हाइब्रोजेशन एस पी हाइब्रोजेशन की वजह से कार्बन क्या हो जाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाता है एस करेक्टर कितने फिफ्टी परसेंट है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट जितना किसी एलिमेंट का एस करेक्टर ज्यादा होता है उतने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होते हैं उतनी उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज्यादा होती है तो यहाँ पे ये जो टर्मिनल अल्काइन है ये क्यों ऐसे डिक होते हैं रीजन रीजन ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होती है ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है पोलर बॉन्ड होता है और ये फॉरन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके रिजल्ट में अल्काइडाइन जो बनता है वो आके पास उसकी कॉन्जुकेट बेस स्टेबल होती है तो अगर हम यहाँ पे एसिडिटी आर्डर लिखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ फिर इथाइन इथाइन के बाद इथीन इथीन के बाद इथेन ये सारे पॉइंट बनाते जा रहा हूँ ये नोट करते जाए एम के लिए इंपॉर्टेंट एम सी हैं यहाँ पे कि अगर पूछे कि ये एसिडिन में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इथाइन मोर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू इथीन इथीन और इथाइन इथेन जो है इनकी पी के ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इथाइन की पी के ए कम है तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसड है और सेम अगर हम इनकी कंजुगेट बेस का ऑर्डर बनाएंगे तो कंजुगेट बेस का ऑर्डर क्या होगा अपोजिट होगा नेक्स्ट देख लेते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को डिस्कस करने के लिए मैंने जो अभी पॉइंट के बता रहा था क्या बता रहा था जितना चार्ज कॉन्जुगेट बेस पे कम होगा उतनी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी उस एसिड की एसिडिटी क्या होती जाएगी ज्यादा होती जाएगी इसी पॉइंट को मैंने यहां पे क्लियर करना है अब इसको चार्ज को बढ़ाने के लिए ए एच ये जो जी है ये कोई ग्रुप है और ये ग्रुप दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी एसड में यहाँ पे जो ग्रुप लग सकते हैं ये दो तरह के ग्रुप लग सकते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप बढ़ेंगे एसिडिटी बढ़ेगी जितने इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप बढ़ेंगे 
एसिडिटी बढ़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे उतनी एसिडिटी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी रीजन वही सेम इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप बढ़ेंगे इस ए के ऊपर चार्ज कम होगा चार्ज कम होगा तो कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अगर कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है तो एसिडिटी ज्यादा होगी पॉइंट सारे के सारे वही हैं इधर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने की वजह से नेगेटिव चार्ज कॉन्जुकेट बेस पे बढ़ेगा अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुकेट बेस पे बढ़ रहा है तो कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो रही है अगर स्टेबिलिटी कम हो रही है तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को डिस्कस करने के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास पहले कौन सी अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल है एथानोल दूसरी है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तीसरी है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इन सभी में मुझे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है कि कहाँ पे यहाँ पे ये ए स्पीशीज है यहाँ पे जो ए है ये एटम है और ये जो जी है ये ग्रुप है यहाँ पे ऑक्सीजन ए एटम है और ये सारे का सारा क्या है ये जी ग्रुप है तो यहाँ पे ये ए ऑक्सीजन जो है ये ए एटम है और इसके रिजल्ट में ये जो सारे का सारा ग्रुप है यहाँ पे जो टर्शरी बिटाल ग्रुप लगा हुआ है ये जी ग्रुप है मैंने क्या बताया था कि जो जी है वो दो तरह का हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं किस को ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है चार्ज बढ़ेगा तो कंजुकेट बेस की स्टेबिलिटी कम स्टेबिलिटी कम तो एसिडिटी कम यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है इधर देख लेते हैं इधर से एक मिथाल ग्रुप इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक मिथाल ग्रुप इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये दोनों मिलकर फिर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था यहाँ पे अल्काइल ग्रुप दो इलेक्ट्रॉन डोनेट दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं उतना ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है उतनी कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है जितनी कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है उतनी एसिडिटी कम होती जा रही है तो अगर यहाँ से आर्डर पर देखा जाए तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल मोर स्ट्रोंग एसिडिक इन नेचर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू टर्शरी अल्कोहल ये कौन सी अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है ये वाली सेकेंडरी अल्कोहल है और ये वाली कौन सी अल्कोहल है टर्शरी अल्कोहल है दोबारा फिर देख लें एथानोल एथानोल की एसिडिटी टू प्रोपानोल से ज्यादा है एंड टू प्रोपानोल की एसिडिटी टू मिथाइल टू प्रोपानोल से ज्यादा है रीजन रीजन वही है कि अगर हम इन सभी की कॉन्जुकेट बेस का ऑर्डर लिखें तो कॉन्जुकेट बेस इनकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी ये वाली फिर उसके बाद ये वाली और उसके बाद ये वाली तो अभी ये मैंने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को डिस्कस किया है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल अल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी को कंपेयर करना है इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है एसिड है अल्कोहल में से एग्जाम्पल ले लेता हूँ एथानोल आयनाइज होने से एथोक्साइडाइन बना और ये फिनोल था फिनोल भी आयनाइज हुआ तो फिनोल के रिजल्ट में फिनो ऑक्साइडाइन बना और साथ में हाइड्रोजन आइन बना मैंने क्या बताया था जितना चार्ज लोकलाइज होगा यहाँ पे चार्ज लोकलाइज है ये लकाल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एथोक्साइडाइन का कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नहीं है तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है चार्ज बढ़ रहा है कॉन्जुकेट बेस के ऊपर तो कॉन्जुकेट बेस स्ट्रॉन्ग हो रही है स्टेबिलिटी कम हो रही है एसिड क्या हो रहा है वीक हो रहा है इधर इधर फिनोक्साइड आइन रेजोनेट करेगा अगर रेजोनेट करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखें तो ये नेगेटिव चार्ज इधर तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चार्ज आर्थो पे नेक्स्ट जो चार्ज आएगा वो किस पे आएगा दोबारा आर्थो पे क्योंकि चार्ज आर्थो पैरा पे ही रहता है ये बार बार बीट किया हुआ मैंने फिर जो नेक्स्ट चार्ज आएगा वो किस पे दोबारा अपने उसी फॉर्म में जो चार्ज आ रहा है यहाँ पे देखें यहाँ पे जो चार्ज है ओनली वन है लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है 
वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर और वन बाई फोर क्योंकि ये तो वही स्ट्रक्चर आके दोबारा यहाँ पे जो चार्ज है क्यों वन टू थ्री फोर इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चार्ज है ये आके पास कम हो गया यहाँ पे चार्ज कम है या यहाँ पे चार्ज कम है फिनो ऑक्साइड आइन में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कम है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनो ऑक्साइड आइन मोर स्टेबल रीजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एथोक्साइड आइन अनस्टेबल ड्यू टू नो फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इसलिए फिनोल इज मोर स्ट्रॉन्ग एसड एज कम्पेयर टू एथानोल फिनोल इज मोर स्ट्रॉन्ग एसड एज कम्पेयर टू एथानोल एथानोल से फिनोल क्या है मोर स्ट्रॉन्ग है फिनोल और अल्कोहल को कंपेयर किया है अब मुझे जो कंपेयर करना है वो अल्कोहल को वाटर को कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करना है इन सभी का कंपेरिजन करना है अल्कोहल में से मैंने एग्जांपल दो लिए हैं मेथानोल फिर मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल नेक्स्ट वाटर फिर नेक्स्ट एग्जांपल एथानोल एथानोल के बाद फिनोल के साथ यहाँ पे कार्ब फिनोल भी कंपेयर करनी थी फिनोल भी ऐड कर लिए साथ क्योंकि सभी का ऑर्डर हमने लिखना है मैथानोल वाटर एथानोल फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे एग्जांपल एसिटिक एसिड इनका सभी का एसिडिटी ऑर्डर बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे जो मैथोक्साइड आइन है मैथोक्साइड आइन वीक कॉन्जुगेट बेस एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सल आइन हाइड्रोक्सल आइन स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है और मैथोक्साइड आइन वीक कंजुगेट बेस है तो मैथानोल की एसिडिटी वाटर से क्या है ज्यादा ये यूं भी देख सकते हैं कि मैथानोल की जो पी के ए है वो फिफ्टीन पॉइंट फाइव है और वाटर की जो पी के ए है वो फिफ्टीन पॉइंट सेवन है तो वाटर मैथानोल स्लाइटली मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू वाटर अब वाटर में और इसमें देखना है यहाँ पे हाइड्रोक्सल थी कंजुगेट बेस यहाँ पे एथोक्साइड आइन है तो एथोक्साइड आइन स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सल आइन तो वाटर के बाद क्या आ गई एथेनॉल आ गई यहाँ पे देखें तो फिनोक्साइड आइन में और एथेनॉल में ऑलरेडी हमने कंपेयर किया है कि यहाँ पे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था फिनोल इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू एथेनॉल तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्या आएगा फिनोल आएगा और फिनोल के बाद एथेनॉल ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं उसके बाद देखना है अब कंपैरिजन करना है किसके दरमियान फिनोल के दरमियान में और एसिटिक एसिड के दरमियान में अगर ये आयनाइज होता है तो ये कॉन्जुगेट बेस फिनो ऑक्साइड आयन बनाता है अगर ये आयनाइज होता है तो ये कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन बनाता है दोनों की कॉन्जुगेट बेस मैंने लिख दी है इन दोनों में से कौन सी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है यह इन दोनों में से स्टेबल कौन ज्यादा है एसिडेट आइन मोर स्टेबल रीजन देखनी है यहाँ पे अगर ये रेजोनेट करता है तो यहाँ पे चार्ज वन बाई टू यहाँ पे चार्ज वन बाई टू अगर ये रेजोनेट करता है तो यहाँ पे चार्ज माइनस वन माइनस वन तो यहाँ पे ये सभी अगर चार्ज को कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज वन बाई फोर अब अगर चार्ज को देखते हुए देखें तो आपको लग रहा है कि इसके ऊपर चार्ज कम है और इसके ऊपर चार्ज क्या है ज्यादा है लेकिन मोर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखना है अगर और एक पॉइंट देख लें तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पांच बनते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो बनते हैं उनके ऊपर चार्ज वन बाई आ रहा है इधर चार्ज वन बाई आ रहा है तो फौरन मोस्टली स्टूडेंट किसको टिक करते हैं इसको टिक कर देते हैं लेकिन एक बात याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसर स्ट्रॉन्ग एसर है रीजन रीजन मोर इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है और यहाँ पे जो चार्ज नेगेटिव है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है कार्बन पे कार्बन पे कार्बन पे फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चार्ज है तो एक बात याद रख लेनी है कि जब चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है तो वो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू चार्ज जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है तो इसका मतलब है कि फिनो ऑक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड दैट इज वाई एसिटिक एसिड मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू फिनोल तो इसका मतलब है कि अगर ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैथानोल फिर वाटर वाटर के बाद फिनोल फिनोल के बाद एथानोल एथानोल के बाद क्या आएगा जी एथानोल के बाद आपके पास जो है 
वो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इन सब को सबसे पहले रखेंगे तो ये सभी का ऑर्डर मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया आप देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इधर मेरे पास एसिटिक एसिड है और इधर बंजोक एसिड है इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है पहले की तरह इतना पार्ट ए पार्ट है सपोज कर लें इधर से इतना पार्ट ए पार्ट है और यहां पे ये जी ग्रुप है और यहां पे ये जी ग्रुप है आप खुद देख सकते हैं जो ये जो वाला जी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये वाला जो जी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है तो आप खुद बताएं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसड है बेंजोइक एसिड मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू एस्टिक एसिड पी के चेक कर लें इसकी 4.20 है और इसकी 4.74 है तो इसका मतलब है कि बंजोइक एसिड इज अ मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड तो अभी मैं बता रहा था कि सभी पॉइंट में सेम रीजनें आ रही हैं अब मैं यहाँ पे फिर एक एम सी को बनाता हूँ कि विच वन आर द फॉलोइंग इज अट्रॉन्ग एसिड अल्फा ऑप्शन फिनोल बीटा ऑप्शन फार्मिक एसिड चार्ली ऑप्शन एसिटिक एसिड एंड डेल्टा ऑप्शन पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड टू फोर सिक्स टाइनाट्रो फिनोल एक और ऑप्शन भी बना लेता हूँ ई ऑप्शन बंजोइक एसिड क्योंकि सभी को मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है दो तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है जी पहला क्वेश्चन कि आप ये बताएं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है दूसरा क्वेश्चन ये कि आप इन सब का एसिडिटी ऑर्डर बताएं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है मैंने क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि जितनी कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी ऑफ रीजन वही दोबारा जो अभी रिपीट हुई है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस किस पे डिपेंड करती है चार्ज पे और चार्ज के अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों तो चार्ज बढ़ता होता है और अगर इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप लगे हों तो चार्ज भी ड्रा होने की वजह से क्या हो जाता है कम हो जाता है तो अब यहाँ पे देखें ये पिक्री केसड है पिक्री केसड में इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है इधर भी इलेक्ट्रॉन ना, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है जब ये रेजोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा यहाँ से नेक्स्ट जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे चला जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेक्स्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेक्स्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे इसका मतलब है कि पिक्रिक एसिड में जो नेगेटिव चार्ज जा रहा है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे है इधर भी ऑक्सीजन पे है इधर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे है इधर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे है इधर भी नाइट्रो ग्रुप पे है तो इसका मतलब है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा डेल्टा डेल्टा एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है पिक्री एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है पी के ए बी साथ साथ लिखता जाता हूँ जीरो पॉइंट थ्री एट है पिक्री केसर के बाद कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है अब इसमें देखते हैं ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रा करता है यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड है और हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं है या तो पिके याद रख लें या कंसेप्ट ये देख लें फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच है नहीं है इसका मतलब है कि उसके बाद कौन सा आएगा डेल्टा के बाद सबसे स्ट्रोंग डेल्टा डेल्टा के बाद बीटा बीटा स्ट्रोंग है बीटा के बाद कौन सा आ गया अब बीटा के बाद इन दोनों को कंपेयर करना है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा ई ई के बाद नेक्स्ट देखना है चार्ली चार्ली के बाद अल्फा तो ये एसिडिटी ऑर्डर आ गया कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है तो ये मैंने एसिडिटी ऑर्डर बता दिया अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एसिडिटी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर डेरीवेटिव हो यहाँ पे एसिडिक एसिड है फ्लोरो एसिडिक एसिड है क्लोरो एसिडिक एसिड है एंड ब्रोमो एसिडिक एसिड है इन सब का एसिडिटी ऑर्डर बताना है यहाँ पे फ्लोरिन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है क्लोरिन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अब आपसे पूछा गया है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप का इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है अगर ये अल्फा ऑप्शन है ये बीटा ऑप्शन है 
ये चार्ली है और ये डेल्टा है तो अब इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेट कौन सा है जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी उतनी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप की क्या होगी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि फ्लोरो एसिडी के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि फ्लोरिन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है स्ट्रॉन्गली यहां से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ये ऑर्डर क्या बना बीटा बीटा के बाद चार्ली चार्ली के बाद डेल्टा और डेल्टा के बाद अल्फा मतलब यूं कह सकते हैं और इजी कर लें कि एसिडिटी ऑफ हेलोजिनेटेड एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ हेलोजन नेक्स्ट हम यहां पे देखें अगर तीन फ्लोरीन लगे हुए हैं तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर दो फ्लोरीन लगे हुए हैं तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है डेफिनेटली जिसमें इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप ज्यादा है यहां पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप कितने हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप तीन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप कितने हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप टू है तो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है लास्ट पे एग्जाम्पल है कि एक मेरे पास है टू फ्लोरो प्रोपानोइक एसिड और दूसरा है थ्री फ्लोरो प्रोपानोइक एसिड टू फ्लोरो प्रोपानोइक एसिड एंड थ्री फ्लोरो प्रोपानोइक एसिड इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है सेम है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप क्या है सेम है अब यहां पर देखना है कि कौन सा ऐसा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें याद रखने जितना इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप ए के पास ज्यादा होगा जितना इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप ए के पास ज्यादा होगा उतना फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप के रास्ते में एक कार्बन आ रही है यहां पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप के रास्ते में दो कार्बन आ रही है तो इसका मतलब है कि टू फ्लोरो प्रोपानोक एसड मोर स्ट्रॉन्ग एसड एज कम्पेयर टू थ्री फ्लोरो प्रोपानोक एसड तो जितने भी एसिड के लिहाज से हमें कंसेप्ट आए तो हम इजीली यहां से आज के लेक्चर के बाद यहां से हम इजीली बता सकते हैं आज का लेक्चर इंटीडेस्ट के स्टूडेंट के लिए मोर इंपॉर्टेंट और आपने यहां पे इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी है इसको बार बार सुनने है और फिर जो प्रॉब्लम ना ना क्लियर हो फिर मुझे कमेंट में बताना है ओके जी बेटा विश्व बेस्ट ऑफ लक